Воин дожимает Воин каждый забирает, эпизод. Забирает, Каждую да. возможность он дожимает. Да, неплохо, он и забирает. что творится? Убрать его? Иногда, иногда. Брат, вот. О! вот это он подловил. Ошибку четко. Вот так откровенно он полетел вперед. Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Храминский, я из города Киева. Приехал на Маха, чтобы показать красивые бои, зрелищные нокауты, забрать пояс чемпиона. Моя подготовка прошла довольно-таки тяжело, особенно последние дни за весогонки. Но я готов, я в своей самой лучшей форме. Преимущество в бою имею вот такой удар, что когда попадаю, люди не встают после этого. Поэтому я говорю, что будут красивые зрелищные нокауты. Ожидаю от боя красивого нокаута и хороших аплодисментов. Спасибо. Привет всем, меня зовут Владислав Павлишин, я из города Хмельницкий, мне 22 года. Настрой после предыдущего боя, вообще заряд, заряженно себя чувствую, чувствую, что полностью восстановился, но хотя бы чуть-чуть побольше времени мне было бы вообще. Касательно подготовки, ну, подготовки ничего не менял, так как в парах не стоял уже 2, 2 месяца из-за травм. Но это ничего страшного, две тренировки в день, готовился, тренировался, то есть э, нацелен только за победой. Так же само настрой боевой, вы, выйти, победить, забрать свое и уйти. Касательно гран-при чемпионских поясов, Хотел бы участвовать и в гран-при, и чемпионский пояс, поэтому хочу там и там участвовать, забрать и гран-при, и чемпионский пояс. Настрой, опять же, повторюсь, боевой, выходить, забирать свое. Наша следующая пара. И встречайте первого бойца. Краминский Евгений по прозвищу Крашер. Женя – представитель из города Киев. Его рост 169, вес 65 и ему 21 год. Мастер спорта по кикбоксингу. Многократный чемпион Украины по кикбоксингу и чемпион мира. Призер чемпионата по тайскому боксу. Считает спорт смыслом своей жизни. Тренируется у Анатолия Шпанарского. Женя сегодня дебютирует в нашей организации, поэтому давайте его поддержим. Приветствуем его оппонента, Павлишин Владислав, он же Чернобровый. Владислав является представителем из города Хмельницкий. Его рост 176, вес 64 и ему 22 года. Влад КМС по боксу. Он звезда нашей организации, имеет рекорд 1-0. Дрался с топовыми бойцами, включая Колю Кеуша. В их поединке была ничья. Я думаю, он покажет яркий и зрелищный поединок, поэтому давайте его поддержим.
Бойцы на середину. Но затылочная, височная часть мы не бьем, позвоночный стоп не бьем. Лежачих не добиваем. Соблюдаем все правила, вы их знаете. После команды стоп не работаем, слушаем мои команды, их выполняем. Пожали друг другу руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд. Бой. Время. Так, черных тайпов у нас дебютант, крашер. Желтый И уже тейп. ветеран у нас. Да, ветеран. Ух, Ух, попадает. Как хорошо. Джебом, по-моему, попал. Джеб, джеб. И сразу просто добавил. Четыре. Пять. Работаем, бой. Чернобровый цыган. Как правильно, Чернобровый да, да? цыган, да. Многие сокращают чернобровый, но он поправляет потом, ребят. Есть первый клинч. Бой. Залета так размажется, но попал, достал до корпуса. Корпус, да. Также с наскоком налетел. Крашер. Бой. Стоп. Бой. Ну, хорошо попал левым сбоку. Еще левым добавил. Отстреливается, отбивается. Чернобровый. Цыган. Да, немного по-другому в этот раз работает. Чернобровый более закрывается, так чуть-чуть двигается маятничком. Да. Слушай, мне приятно наблюдать, когда вообще типа вот. О, сейчас, конечно, левый боковой. От... И еще добавляет он правым боковым. Крашер, мне нравится, если сравнивать бойцов с первого сезона, как они эволюционируют к третьему сезону, очень приятно наблюдать. Да, и мне нравится, что Крашер, потому что от кейтбоксеров неизвестно, что ожидать. Многие больше преимущественно ногами работают, у них руки слабенькие, но вот у него видно, что... Двойный джеб сейчас Хорошо попал. Цыган чернобровый. Кулачный бой, бой. Только я стал хвалить Крашера, и он пропустил. Включился потихоньку. Чернобровый цыган. О, два таких, конечно, неприятных удара пропустил челюсть. Из клинча. Дорогие друзья, вновь передней рукой начинает работать активно чернопровый цыган. Подбирается к нему, отлично работает на ближней дистанции. Очень-очень равный бой у нас. Слушай, они ровные, не ровные, реально вроде идут. Даже в ближней, в ближней Ух, дистанции. Хорошо попал джебом сейчас чернопровый цыган. Но и Крашер хорошо работает по корпусу, Крашер отвечает постоянно, они друг другу отвечают. Если один попал, то обязательно Работаем. второй отвечает. О -о -о. Сейчас все отлично попадает прям. С правой. Да, хорошо плечом попал. Да. Знаем, чья школа. <laughs> Слушай, после конды... здесь, правда, нельзя, да. но попал хорошо. Попал хорошо. Очень часто стал наблюдать, что в UFC все больше и больше спортсменов начали принимать ну, все удар, думают, причем... что это Конор новый удар. На самом деле это не так. При... Когда он разминался на его свой дебют в UFC против Маркуса Бремиджа, он мне так плечом сечку нанес. И это был мой первый раз, когда я познакомился со Стичем. Он ко мне пришел, тогда в ржавку и помог а, замазать. Ну а сейчас у нас здесь попал, продолжается жара. Пытается, пытается спасти спинч, и сейчас чернобровый цыган. Работаем, бой! И продолжает напирать на него. Как они рубятся на ближней дистанции, просто нереально. Все больше и больше попадает. Ух, и... 
Это нокдаун. Посадил, посадил Чернокова Цыгана. Крашер. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Разбитый нос у Черноброва Цыгана. Встает Черноброва Цыган. Аплодисменты. И великолепная концовка раунда. Цыган, в черных тейпах дебютант, крашер. И продолжает набирать вперед. Смотри, как прекрасно просто, просто за руку. На ближней дистанции довольно редко такое встретишь. Вот только сейчас решили бойцы скинчеваться, но... Мажет, мажет сейчас чернобровый Цыган. О, хорошо, перкот, да, попал. Вылетела капа у чернобрового Цыга. Два. Три, четыре, пять, шесть. Ребята, отреагируйте. Волнительный момент, аплодисменты. Видим, что лицо очень помято уже у Черноброва. Но пропускался, но идет вперед, пацан духовитый. Да, действительно дух, но... Ой-ой-ой-ой, прям... Не отворачивайся. Развернулся, да, Чернобровый. Супермен Панч! Попадает Супермен Панч! Отлично! Пытается сейчас, да, Черноброва за, заключивать, спастись, восстановиться, но не отпускает его. Зацепил немножко, зацепил левым боковым. Держит, уже подключает и бэкфист. Это Краш. уже кикбоксинг пошел. Ближняя дистанция просто великолепная, отлично. Он, он не клещун, он пытается выброса из клинча и нанести удар. Но вяжет, вяжет его Черноброва Цыган. Да. 30 секунд, давайте поддержим бойцов. Просто великолепный бой. Чернобровый. Ой-ой-ой, закрутился немного. Все, я думаю, отвернулся Раз, уже, да, полностью отвернулся. Надо два. считать нокдаун. Бой. Последние секунды этого поединка. Разошли. Бой. Да, Супермен Панча залетает. Крашер. И продолжает обмениваться ударами на ближней дистанции. В Кенче великолепный бой. Просто великолепный бой. Бойцы на оглашение. В данном поединке раздельным решением судей победу одержал Краминский Евгений по прозвищу Крашер. Теперь у, Кондра... Теперь у Черноброва Цыгана 1-1-1. Очень крутой бой, зрелищный. Влад, ты большой молодец. В любом случае, ты у нас дальше... Идешь в борьбе за пояс. Молодец, чуть-чуть не хватило тебе. Скажи несколько слов. Что не хватило? Вот, раз, разминался, вот, 
неправильно стал на глина стоп, я не мог двигаться. Вы сами видели, что я не мог делать свое вот это движение. Игра мает не вот это. Но тоже сниматься не мог, потому что приехали пацаны. И типа я не мог просто сняться. Я должен уже был выходить и показать, что это настоящий мужчина. И должен выстоять это. Пусть проиграет, но нужно уметь проигрывать. Я вернусь сильнее. Вернусь сильнее. Я стоял до последнего. Всем спасибо, всем мир. Давай, мы верим в тебя. Твой братик в тебя верит. Поэтому ты молодец. И я думаю, ты точно вернешься и покажешь себя. Жека, шпанарский тим. Поздравляю вас с победой. Ворвался просто неожиданно. Претендент и гран-при, и пояс. Я думаю, Толя сейчас скажет. Жень, ты большой молодец, еще раз тебя с победой. Скажи несколько слов. Всем добрый вечер. Хочу сказать в первую очередь спасибо абоненту. Это был тяжелый бой за всю мою карьеру. Джебы, я тебя вообще не видел молниеносно. Я вроде смотрю, он летит, он уже прилетел, я уже упал. Вообще красавчик, спасибо за бой. Сильно подразбился. Спасибо вашим организаторам, что дали мне шанс подраться. Я приду еще сильнее, чем сейчас есть. Заберу пояс, заберу гран-при. И махать будет расти такой вверх. Всем хорошего вечера. Спасибо, ну и по традиции Анатолий Шпанарский. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анатолий Шпанарский. И наконец-то я выступаю здесь как тренер. Всегда я тейпировал, что-то там делал. А сейчас выставил своего парнягу. Мне очень приятно за Жеку. У нас было короткое время на подготовку. Она была сумасшедшая. Были вопросы с весом. Но мы с этим справились. Идем дальше. Спасибо всем, ребятки. Было круто. Просто красавчик. Я от души. Послушай мнение нашего жюри. Влад, да. Я хотел бы реванш на следующий или там, когда будем драться с тобой, я хотел бы реванш. Я реально не срезаюсь, я вам отвечаю, вот, команда моя видела, я разминался, разминался, как работал, вот, получается, работа на лапах, шаг назад отходил и потянул связку, но все равно вышел. Спасибо тебе, я с тобой еще хочу увидеться. Договоримся. Паша. Слушайте, ребята, ну очень яркий бой, два бойца, красавцы. Крашер подтвердил, что он крашер. Тренеру респект. Влад, дух твой очень сильный, чернобровый. Слушай, ну береги себя, ты не думай о том, что там пацаны стоят, но и твое лицо, представляешь, если чуть было пожестче. Ничего, да вот красавец, да, дух, воин. У него в прошлый раз была сечка большая с Колей. Коля, привет. У него такой же нежный. Нежный парень. Ну, желаю успеха в следующем бою, так что ждем вашего... Мне было очень бы посмотреть на ваш реванш. Очень хотел бы посмотреть. Успехов. Вода лежит у подножий горного хребта, на высоте 800 метров над уровнем моря. Меня зовут Игорь, как говорит Андрюха, он же Симба. Я из города Кировограда, но уже 6 лет проживаю в городе Киеве. Второй сезон пропустил по причине получения травмы в бою с Пижоном, но уже месяц назад я полностью возобновил свои тренировки и готов выйти в мешкогон и устроить там пожар. Подготовка изменилась полностью. Если брать подготовку к первому сезону, то она проходила на тренировках по самбо, по кикбоксингу, и она длилась всего две недели. В этот же раз подготовка проходила на тренировках по боксу с высококвалифицированными спортсменами на протяжении пяти недель. Я не скажу, что сейчас я в своей лучшей форме, но она намного лучше, чем она была в первом сезоне. В этом сезоне я планирую участвовать в гран-при и также я хочу забрать пояс чемпиона в своем весе. На бой максимально заряжен, хочу выйти и показать красивый бой, чтобы зрители сломали кнопку лайка. 
Зрителям пожелаю всем приятного просмотра, сопернику не расстраиваться, если не получится выиграть. Сегодня выиграю я, завтра проиграет он. Доброго дня, меня зовут Сергей, мне 25 лет, я из города Каменец-Подильский, занимаюсь кикбоксингом. Приехал на Махач, попробовать себя в свой дух, попробовать еще такие голые кулаки. Преимущество в бою я не могу сказать, так как соперника не знаю. Моя подготовка была неделя, так как мне сказали, что за неделю я готовлюсь неделю. В бою покажу, на что я способен и на что способны мои руки. Всем удачи. Встречайте наших следующих бойцов и поприветствуем Симбаба Игорь, он же Симба. Родом из Кривограда, является КМСом по боксу. Участник первого сезона, где показал невероятный бой против Думы Владимира по прозвищу Пижон. Я думаю, сегодня он закатит очень крутой бой. С ним приехал его отец его поддержать. Давайте поддержим Игоря. А, еще брат кричит, да. Спасибо, ребят. Технические характеристики Игоря. Его рост 180, вес 69 и ему 22 года. И его сегодняшний оппонент Батнарчук Сергей по прозвищу Грешник. Приехал к нам из города Каменец-Подольский. Его рост 175, вес 67 и ему 25 лет. Является КМСом по кикбоксингу, также является чемпионом Украины по кикбоксингу. Во время службы в армии выступал по армейскому рукопашному бою. Тренируется в заслуженного тренера Украины Лопатюка Анатолия. Сегодня он дебютирует в нашей организации, поэтому давайте поддержим Сергея. Бойцы, напоминаю правила. Затылочная, височная часть, позвоночный столб мы не бьем. Слушаем мои команды, выполняем их после команды стоп не работаем. Пожали руки. Взаимно. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Так, дорогие друзья, в черных тайпах у нас Симба, уже известный нам боец. Ой, просто жестко встретил Слышишь, двумя ну? джебами. И в желтых тэпах дебютант. По кику встречается кикбокс и бокс. Да. И видно сразу преимущество. Но это уже не первый его бой, поэтому узнает, что такое кулачные поединки. Да, Грешнику сейчас достается немного. Так, в первом раунде все просто откровенно наказывает сейчас Симба за ошибки. Как только пытается Грешник подобраться к нему, сразу вылетает. Да, дистанция, дистанция. Он чувствует очень хорошо дистанцию. Посмотри, как идет с атаку с левой ручкой, так и на защиту работает левой рукой. И просто начинает сейчас разбивать, убить, да, убить. Грешник попадает сейчас. Грешник попадает, это защита не в перчатке. Бандит, бандит. Я скажу, отцовская поддержка. Я тебе скажу, это... Отцовская и брата, да, ты понимаешь. Целая семья рядом. Семь. Пока отчитывает нокдаун. Продолжаем бой. Пока отчитывает нокдаун. Грешник, духовитый парень. Хотя, несмотря на то, что он разбитый, он продолжает идти вперед. 
Но ему нужно поменять тактику. Реально поменять тактику. Ему нужно Но больше ему работать вообще... с челночком, потому что сим можно подобраться. Высокий, все больше и больше пропускает ударов, если не ошибаюсь, там уже сломан нос у грешника. Но, Но сим Симба точно. пропускает. Симба, Симба открылся. Симба закрой! Руки прикрой, прикрой, Симба. Да. У грешника да, руки да, да. на месте, но когда он начинает идти в атаку, он жестко пропускает. Жестко пропускает все Симба удары, начинает которые начинает опускать летят. руки. Если не поменяет тактику, то Симбу, конечно, разоб... не Симбу, а Грешника разобьет. Грешника, да, уже да, смотри, да, набрал, да, набрал, да, набрал да, уже на удары. Давай, 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 давай. Начинает уже играть Симба, Симба, молодец. Симба, Симба молодец. начинает играть на публику. Пробивает корпус сейчас Грешник. Слушай, ну это... Главное, чтобы он не зазнавался, потому что в эти моменты можно и... Заиграться. Да, 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 ты прав, абсолютно прав. Первый ран скоро уже закончится. Да, последние секунды первого раунда. И... О -о -о. Слушай, бонус за самое Давай. разбитое лицо, я Блин. думаю, уйдет это, сегодня это грешнику. Жизнь. Да. Слушай, это Снимаемся. Секундан, ты вы? Подойди. Максимум могу дать один раунд. Если в таком темпе будет продолжать, я остановлю. В первую очередь, я думаю, это бойцах. Ну, посмотрим. Мне если кажется, если там даже сейчас врач и доктор скажет, что можно, то... Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Вряд ли. Почему? Мне кажется, если там сломана орбитальная кость, да, ну, ты посмотри блядь. на его лицо. Ну, уже ну, страшно смотреть на нее. На это, на это, на это физиономию да, просто. Шею. В данном поединке отказом угла в конце первого раунда победу одержал Симбаба Игорь по прозвищу Симба. Завел публику. Серега, я поздравляю тебя с дебютом. Немножко тебе не хватило. Блин, мне, знаете, вот страшно смотреть на лица бойцов. Вот жалко. Настоящий воин. Скажи несколько слов, пожалуйста. Всем дякую. Хотел передать всем привет, кто не знает, кто тут присутствует. Не получилось, не тренировался трохи, бо работа, служба. Ну, все красавчики. Дякую вам. Дякую за возможность. Дякую. Мы будем рады тебя видеть еще у нас. Игорь, я поздравляю тебя с победой. Уверенно, заслуженно. Не зря ты проходил тренировку в лагере Вячеслава Владимировича с его профиками. Есть рост, чувствуется. Спасибо тебе, спасибо отцу, спасибо брату. Скажи несколько слов, пожалуйста. Спасибо большое всем за поддержку, как всегда. Не буду повторяться, каждый раз все одно и то же говорят. Спасибо всем, все знают, что я всем благодарен. Ну, что я хочу сказать, то, что в этом бою большую часть этой победы я должен благодарить Андрюху, то, что он помог мне найти людей и найти место, где можно подготовиться, потому что мне реально не было где. Вячеслав Владимирович, всю команду, с кем я с пацанами, спасибо большое, потому что, если бы не они, даже примерно такой бы исход бы не был. И самое главное, сегодня у самой моей любимой девушки в этой жизни день рождения. Это моя мама. Хочу ее поздравить и эту победу посвятить ей. И обещаю, что сейчас через пару дней все-таки полностью расскажу ей про эту тему. Ну, как вы знаете, она не до конца все знает. Знает, что соревнования есть, но не знает, что на голых кулаках. Но через пару дней расскажу, конечно. Будет это все очень тяжело, но надо рассказать. Все. А, братан, спасибо тебе большое. От души. И хочу на будущее всем соперникам своих предупредить. Это мой прайд, и я тут король лев. 
Я думаю, Вячеслав Владимирович не будет против, если Сережа, когда будет в Киеве, будет приезжать тренироваться с вашими спортсменами. Сережа, спасибо тебе еще большое. Давайте послушаем мнение нашего жюри. Начнем с Артема. Классный бой отработал Симба. Просто супер. Здесь вообще на Махаче ребята разного уровня все есть. Кто-то там более профессионалы, кто-то любители. Но в любом случае Симба выделяется по-любому. Сегодня вообще еще раз прибавил, ну, работал просто классно на отходе, то есть агрессивно, буквально шажок, чуть-чуть провалил, сразу отвечаешь, ну, чисто по-профессиональному работаешь, видно работа тренеров, красава. Серега, вообще здесь ничего постыдного в этом нет, то есть Симба здесь топовый боец, ты работал круто, духа у тебя тоже хватает, будь здоров, я знал, ты готов был продолжать, не просто так это говорил, а реально был готов продолжать. Вот, Катменам тоже я хотел сказать, вы прежде чем там решать, снимать, снимать, работу проделайте, там, приложите ему холод, там, немного попробуйте сдуть гематому, остановите кровь, а потом решение сделать. У вас же минута есть, он же еще не дерется. Зачем сразу пацана, который готов, рвется в бой, все, тебе хватит. То есть, ну, надо же поэтому тоже как бы немного смотреть. Вот. Ну, а так, бой клевый, молодцы, Сима, вперед. Всем привет, меня зовут Артур, я из города Кременчуга. Приехал сюда за адреналином. Преимущество в бою – это хладнокровность. Готовился целую неделю, бросил курить, делал зарядку по утрам. Настрой на бой позитивный. Всем здравствуйте, меня зовут Олег Казакевич. Приехал из города Олежки, Херсонская область. Буду выступать здесь в третий раз. После второй, второго боя восстановился, набрался сил и готов продолжать показывать яркие, красивые поединки. Мое преимущество в бою, мой характер и мой дух. Желаю противнику удачи и показать красивый бой. И встречайте первого участника, Сегайла Артур по прозвищу Ара. Представитель из города Кременчуг, его рост 189, вес 72 и ему 28 лет. Имеет первый взрослый разряд по боксу и джиу-джитсу. От сегодняшнего поединка ожидая новых ощущений своей победы. Давайте поддержим бойца. И его оппонент – Казакевич Олег. Сильный боец, который дрался в предыдущих двух сезонах, имеет рекорд 1-1, обладатель бонуса за невероятный камбэк в поединке с Ситарчуком Александром по прозвищу Лев. Представляет город Херсон, является КМСом по казацкому двобою. Его рост 178, вес 72 и ему 21 год. Давайте поддержим Олега. Бойцы на середину. Напоминаю правила, которые нужно соблюдать. Безукоризненно. Позвоночную, затылочную, височную часть не бьем. Слушаем мои команды, выполняем их. Угу. После команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд. Время. Бой. В черных тейпах, дорогие друзья, у нас Ара. Дебютант против... 
Казакевича Олега в желтых тейпах. У Казакевича есть небольшое преимущество. У него уже есть два поединка в Махач. У Махач. него есть как минимум опыт. Опыт, да. Кулачных бо... И, И плюс одна победа отлично он... пробил по печени, по да? По печени, да. Красиво, подобрался так. Видим, пока Ара выцеливает. Готовится на атаку. Я думаю... Ара такой очень сухой, да? Да, невероятно сухой такой, прям Как бы жила на спине видна. В хорошей форме. Ну, видно, что масса, конечно, тоже у Олега есть такой да, мышечный да. корсет. И... Пока пристреливаются спортсмены. И опять ну, в корпус пробивает по ребрам Олег. Левый боковой добавил. Отлично обменялись только что ударами. Давайте поддержим бой. Пока такой спокойный бой, даже не знаю, что сказать. Вот просто смотрим, наблюдаем. Да, хочется понять, хочется понять, кто что будет предпринимать. Пока видим, что, ну, понятное дело, за счет антропометрии есть, да, небольшое преимущество у Ары. Но и видно было, что он даже ну, пару раз попадал вот такими вот ударами, да, да, он да. так хлесткими ударами выбрасывается. Но есть Олег подключит свою мощь. Которую он когда-то подключал в бою с Ситрочуком. Да. О, сейчас вот тот самый, да, он зацепил его с правым, бок... правым боковым, его зацепил. Немного, немного так приходил у себя Ара. Да, да, да. И это такой второй бой у Олега, которым ему стоят соперника, намного старше. Его с неким большим жизненным опытом, так да, скажем. Да, да, но... да. Но то, что, но то, что пережил, конечно же... Олег в первом своем поединке, это, это было невероятно. Я думаю, было. он теперь может ничего не бояться. Да, после абсолютно. этого он получил колоссальнейший опыт, которым он, я думаю, этот опыт ему будет просто помогать постоянно. Ну что ж, Ара у нас снова в центре, так что попытался так, и... пойти вперед. Олег пробивает вновь по корпусу, так уклоняется. Но вот на боковые, конечно, опасно попасться Олегу, но сейчас он пошел отвечать, также пытался попасть по Аре. И опять закидывает Олег левый боковой. Да, это с уклоном. Хоп, да, 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 да. Сам ушел от удара. Так сказать, чтобы было все не, про, не по прямой траектории. Да, чтобы... О, О, нет, вот нет, этот заходит. великолепный оверхенд попал. Да, в шею, в шею попал. И слушай, на самом деле эти попадания в шею, они очень неприятные. И они, ну, имеют свой болевой эффект. Хороший супермен Дач от Олега и большой разнос сейчас. Это было красиво. Красиво. Нормальный супермен панч. Причем при, при всем при этом он его не готовил, можно так сказать, не подготавливал как-то на резко резко хлестко его выбросил. Ой, Хорошо еще один пробивает по корпусу. Да. Я думаю, там. Это ощущается каждый удар такой по ребрам. О, сейчас было опасно. Да, вот ушел от удара Ара. Но Аре в таких моментах надо дожимать, дальше добрасывать свой удар дальней рукой. У него есть преимущество в антропометрии, но он как-то и не особо пользуется. Может боится провалиться, да, может быть. Последние 10 секунд второго раунда. Кадык попал. Кадык попал. Сейчас надо бы, если не ошибаюсь, надо доктора лучше позвать. О, это опасно. Очень опасный удар в кадык. Расправьте им плечи. Продолжаем? Да, 
Так, ну, капу. Капу сполосните. Итак, третий раунд, друзья. Олег против Ары. Да, второй раунд, конечно, для Ары выдался довольно тяжелый. Но смотри, сейчас он начинает доносить свои удары. Одиночные удары. Был джеб, был кросс. Еще один джеб. Немного не достает сейчас Ара по Олегу. Олег выцеливает. Олег выцеливает удобный момент, чтобы провалился Ара. Олег, вот в каких-то моментах он ну, может жестко правой. довольно наказать. Ручки, 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 ручки. Мы видели, как он выжидает просто один удар. Ручки сожми, Олег. Опасно сейчас залетел, конечно. Аккуратненько, контролируй, контролируй. Ну, в переднем боковом работает Ара. Вот добавляет кросс. И Чеворпуса отвечает. Ему по кросу все оберкаться кинут. И... Не клинчуются ребята. Их... Раз, два, три, четыре, пять, Он хорошо работает шесть, на очки. Он хорошо попадает одиночными семь, ударами. Но когда дело восемь, доходит реально работаем. до таких жестких столкновений, то у Олега преимущество есть. Да, так как Олег закидывает свои орхенды, конечно, страшная сила. Но Ара хорошими джебами работает. Кстати. Джеб, кросс, очень у него прямые джеб. очень хорошо работает. И действительно, действительно Олегу, да, довольно непросто. О, О, Олег! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, что делаем? Бой! По корпусу, конечно, Олег также пробивает этот поединок не очень хорошо. Качественно. Каждый удар чувствуется. Я уверен, что Ара прочувствовал каждый удар. бойцы в данном поединке единогласным решением судей победу одержал казакевич олег артур с дебютом тебя давно хотел к нам попасть ты молодец есть в тебе потенциал немножко добавить и будет все хорошо скажи как тебе ощущения у нас Ощущение бомба. Соперник нормально попался. Просто что не готовился, ребенок маленький, зубки лезут. Не было когда готовиться. А так, если пригласите, приеду лучше сто процентов. А, и этот. Есть у вас тут боец Чапа. Я вообще из-за него сюда приехал. Его надо мне. Все. Спасибо. Спасибо. Олег, с победой тебя. Реабилитировался. Молодец. Проходишь дальше в гран-при. Поздравляю тебя. Твоему тренеру Диме привет передавай. Скажи несколько слов, пожалуйста. Хочу сказать всем спасибо большое, кто меня поддерживал. Моему тренеру, моему наставнику, ой, извините, тренеру, моему наставнику, который с самого начала моего пути со мной всегда. 
Спасибо большое моим родителям, которые сидят дома, переживают за меня, бабушкам, дедушкам, моей любимой девушке, которая сидит, переживает за меня. Большое всем спасибо и большое вам за эту поддержку. Все, Все благодаря Господу, на самом деле, я бы без него даже сегодня с кровати не стал бы утром. И благодаря ему я сюда сегодня пришел и победил. Спасибо большое. Спасибо. Кстати, хочу сказать э, в оправдании еще Олега несколько слов. Он вышел на супер коротком уведомлении. За два дня ты узнал? Там срезался оппонент у Артура. Правильно же назвал? Артура, да. Э, и он не побоялся, согласился. То есть достойно уважения боец. Давайте послушаем мнение нашего жюри. Артем, начнем с тебя. Хороший получился бой, Артур. Ты духовитый парень. Когда он тебе попал в кадык, я... Ну... Я такого не видел, если честно, никогда в жизни. Я даже сам немного как-то опешил, испугался, что там с тобой происходит. И когда ты просто там, как будто ничего не случилось, восстановился и пошел дальше. Красава, респект тебе. Олег, ты молодец. Вот единственное, что могу тебе поправить, как бы, что ты, когда на удары выходил, ты в одно время хотел и удар вроде нанести, и уклониться. И у тебя зачастую удары не долетали до цели, потому что ты чересчур уже уклоняться ходил, пытался. Вот. Но, тем не менее, попадал, бывало, когда попадал очень хорошо, в принципе, работал намного лучше, чем раньше, то есть видно, что ошибки исправил, в корпус тоже, так понимаю, услышал тренеров, советы, вот, молодец, хорошо провел бой, желаю тебе успехов и удачи в дальнейшем турнире, давай.